ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും മിനി സ്പൈസ് അപ്പിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതോടൊപ്പം കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുന്ന കരിമീൻ വാഴയിലിൽ പൊള്ളിച്ചതാണ് വാഴയിലിൽ പൊള്ളിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല മീൻ കരിമീനാണ് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കരിമീനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരഞ്ഞ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കരിമീൻ വാഴയിൽ പൊള്ളിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ എല്ലാം പച്ച അരപ്പാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ എന്നാൽ നമുക്ക് ഒരു ഇരുപത് ചുമന്നുള്ളി ഇത് കണക്ക് ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് സമമായിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും എടുത്ത് എടുത്ത് ചതച്ചതാണിത് രണ്ടും കൂടെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വേണം സമമായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടും പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒരു ഇരുപത് വറ്റൽ മുളക് ഒരു മണിക്കൂർ ചൂടുവെള്ളത്തിലൊന്ന് കുതിർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തതാണ് അരച്ച് നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡറിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് പിന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇതെല്ലാം നല്ല പച്ചയ്ക്കുള്ള അരപ്പാണ് ഇത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് നല്ല വാഴയിൽ പൊള്ളിച്ചെടുക്കുമ്പം വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ അരപ്പ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ചോറും കഴിക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മീൻ പൊള്ളിച്ചത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ചുവന്നുള്ളി ചതച്ചത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇടാം ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വറ്റൽ മുളക് ഇതണക്ക് കുതിർത്ത് അരച്ചെടുത്താണ് നല്ല ചതച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണത് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂ ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ ഈ ചതച്ച് ഞാൻ ഈ കറിവേപ്പിൽ ഒന്ന് ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എരിവൊക്കെ ആ വറ്റൽ മുളക് ചതച്ചപ്പോൾ ചേർത്തത് എരിവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്തോളൂ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് വറ്റൽ മുളക് ചതച്ചെങ്കിലും ഞാനൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒരു അരമുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടില്ല എരിവ് വേണ്ടുന്നവർക്ക് അത്രയും മൊത്തം തന്നെ ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് മീനിലേക്കൊന്ന് ഈ മസാല മീനിലേക്കൊന്ന് പുരട്ടിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ മീനിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ മസാല നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം എല്ലാ ഭാഗത്തും നല്ലതായിട്ടൊന്ന് പൊതിഞ്ഞ് വെക്കുക രണ്ട് മീനും ഞാൻ ഇതുപോലെ ഈ അരപ്പ് നന്നായിട്ട് രണ്ട് വശത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊതിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂർ മാരിനേഷന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കണം ഈ അരപ്പൊക്കെ നല്ലതായിട്ടൊന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് തന്നെ വെക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിലേക്കൊന്ന് വെക്കാം അതിനുശേഷം നീ അരപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ അരമണിക്കൂർ വെച്ചതിന് ശേഷം എടുത്ത മീനാണിത് ഇനി നമുക്കിത് ഞാൻ രണ്ട് വാഴയിൽ വാട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ മീൻ വെച്ചിട്ട് ഓരോ മീനും വെച്ച് നമുക്കതൊന്ന് പൊതിഞ്ഞ് ഒന്ന് വാഴയിലയുടെ ആ വള്ളി വള്ളി കൊണ്ട് ഒന്ന് കെട്ടിയെടുക്കണം വാഴനാര് കൊണ്ട് അതൊന്ന് കെട്ടിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ വാഴയിലയിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് മസാല അതിൻ്റെ അതിന് വാഴയിലയുടെ നടുഭാഗത്തേക്ക് ഒന്ന് തേച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം വേണ്ട ഇതുപോലെ വാഴയിലയിലേക്ക് കുറച്ച് മസാല ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആ ഒരു കരിമീൻ്റെ വലിപ്പത്തിലുള്ള ആ ഒരു ഇതിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ കരിമീൻ എടുത്ത് അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വെക്കാം ഈ വാഴയില
ഇതുപോലെ നമ്മൾ വാഴയിലൊക്കെ ചോറ് പൊതിയില്ല അതുപോലെ ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞ് എടുക്കണം അതിനുശേഷം ഒരു വാഴനാര് കൊണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കെട്ടണം തിരിച്ചും മറിച്ചും ഒന്ന് കെട്ടണം കെട്ടി നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊതിഞ്ഞ് വെക്കണം ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കെട്ടി പൊതിഞ്ഞ് മാറ്റി വയ്ക്കാം അടുത്ത മീനും കൂടെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു മീനും കൂടെ ഞാൻ നേരത്തെ ആ മീൻ വാഴയിൽ വെച്ച് പൊതിഞ്ഞതുപോലെ ഈ മീനും കൂടെ നമുക്കതുപോലെ ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുത്ത് എടുക്കാം അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ പൊതിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് മീനും ഇതുപോലെ പൊതിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഉരുളിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് പൊള്ളിച്ചെടുക്കുന്നത് ഉരുളിയാണ് ഇത് പൊള്ളിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് ഈ മീൻ പൊള്ളിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് ഉരുളിയാണ് ഉരുളി ഒന്ന് ചൂടായി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് അതിനകത്ത് നല്ല ചൂട് നിൽക്കും അതിനകത്ത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ പൊള്ളിച്ചെടുക്കാം പെട്ടെന്ന് ചെവിട് അതിൻ്റെ ഇല കരിഞ്ഞൊന്നും പോകില്ല ഉരുളിയാകുമ്പോൾ നല്ല കട്ടിയുണ്ടല്ലോ ചെവിട് കട്ടി അപ്പം ഇത് നല്ലതായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക എണ്ണ എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പൊതിയും മീൻ പൊതിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് പൊതിയും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെച്ചൊന്ന് പൊള്ളിച്ചെടുക്കാം ഇത് നല്ല മൂ നല്ല നല്ല കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു മൂടി കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം ഒരടപ്പ് കൊണ്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കുക മൊത്തം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം മതി ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്നത് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഇത് വേഗണം കാരണം അടിഭാഗത്ത് കട്ടി കുറവായിരിക്കും കേട്ടോ പക്ഷെ നമ്മൾ പൊതിഞ്ഞ് വെച്ച ഭാഗത്ത് കുറച്ച് കട്ടി കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ വശം കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം ഇരിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് സമയം ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരു എട്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു വശം നന്നായിട്ട് വരും നല്ലൊരു മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ മസാലയുടെയും ഇലയുടെയും എല്ലാം കൂടെ വാടി നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ വശം നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം ഇരിക്കട്ടെ വീണ്ടും നമുക്ക് അടപ്പ് വെച്ചൊന്ന് അടച്ച് ഒരു എട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ച് പത്ത് മിനിറ്റോളം ഇതിങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഒന്ന് വേഗണം ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ഇതൊന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ മൂടി ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ കരിമീൻ നന്നായിട്ട് വെന്ത് അരപ്പൊക്കെ നല്ലതായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് ആ ഇലയു ഇലയൊക്കെ നല്ല വാടി ആ ഒരു മണം നന്നായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്നുകൂടെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടി ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഞാൻ സ്റ്റവ് അങ്ങ് ഓഫാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കരിമീൻ വാഴയിൽ പൊള്ളിച്ചത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കരിമീൻ വാഴയിൽ പൊള്ളിച്ചത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരെണ്ണം ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഈ വാഴയിലൊന്ന് തുറന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആ നല്ലൊരു മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കണ്ടോ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള കരിമീൻ വാഴയിൽ പൊള്ളിച്ചത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുന്ന ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കരിമീൻ വാഴയിൽ പൊളിച്ച് നല്ല പച്ച അരപ്പാണ് ഞാൻ ചേർത്തത് മൊത്തം അപ്പോൾ അത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നല്ലൊരു മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുന്നത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇതുവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് തുടർന്നും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇനിയും നല്ല നല്ല വീഡിയോസും നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസുമായിട്ട് അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നതുവരെ ബൈ ബൈ